Ready na kayo? One, two, three. Ah! Oh! <laughs> ang sakit! Ang galing! Kasi, Guys, ang galing! Kasi, gamitin sa bikini area ko kung effective siya, kung pwede siyang gamitin doon. Kasi alam ko, no, kay Miguel naman to, so, pwede siya sa bikini area. So, let's do this. Welcome back to my channel! It's your girl Joan! And I'm back with another vlog! So for today's video, gagawa tayo ng bagong video and tatawagin ko tong DIY sugar wax. So, as you can see, ako talaga yung gumawa ng sugar wax and eto, meron ako ditong dalawa kasi yung first trial ko is naging para siyang sugar caramel. As in, hindi ko na siya matanggal dito sa baso. Caramel na lang talaga siya. Yung para mga candy na matamis. Yun yung nangyari. Then, ito yung isa. Sa tingin ko naman, is okay siya. And this DIY sugar wax ay para sa mga wala nang time pumunta sa mga waxing salon. Salon. <laughs> yung mga walang time pumunta sa mga waxing salon. At saka, tinatawan magbunot sa kilikili. So, for today's video, itatry ko siya sa kilikili ko. And, as you can see, ayan, almost one month ko na siyang pinatubo. Pero mga three weeks, three weeks to four weeks ko siya pinatubo para lang sa video na to. Magkabila siya actually. Ang itim niya tingnan kasi nga hindi talaga ako nagbubunot. Hindi ko siya binabawasan. So, for today's video, itatry ko yung DIY sugar wax ko na ginawa ko mismo. And, yung step by step kung paano ko ginawa yung DIY sugar wax ko is eto na. But, before I start, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko. And, kung nagustuhan niyo rin yung video na to, don't forget to like. Okay lang kahit hindi kayo mag-comment. Okay na yung mag-like and subscribe. So, kung ready na kayo, let's start! First, kailangan natin ng lemon. Sugar, water, yung ating lulutuan, at saka ang measuring cup. Dahil wala tayong measuring cup, tasa yung gagamitin natin. Next step, lalagay na natin ang sugar dun sa paglulutuan natin. Dun na natin siya paghahalo-haluin. Magpipiga tayo ng lemon, kailangan one port lang sa dami ng sugar. Yung lemon, isasama na natin ngayon sa sugar. After nyan, magwa one port din tayo ng water. Kung gano'ng karami yung lemon, yun din yung tubig. Isasama na ulit natin sa sukal. And, i-stir lang natin or hahaluin. Haluin lang natin mabuti. Then, after natin mahalo-halo yung mga ingredients, pwede na natin siyang isalang sa lutuan. So, ayun, tara na. Sa medium heat lang siya hanggang sa bumulak na siya. Haluin lang ng konti. Within 8 minutes, pwede na siyang ahunin hanggang maging light golden brown na siya. So, ayan. Natapos na natin ang 8 minutes at isasalin na natin siya dun sa isang lalagyan. Kailangan natin siyang palamigin ng isang oras para hindi tayo mapaso kapag ginamit natin. So, that's it. Tapos na ang ating DIY sugar wax. So, yun guys. As you can see, tapos na nga yung ating pagluluto ng ating DIY sugar wax. And, ang mga kailangan lang naman natin is yung lemon, sugar, and water. And, kailangan lang, hindi natin siya ma-overcook. Kasi, as you can see, yung una kong diluto na naging sugar caramel is na-overcook ko siya. Kasi, inintay ko siyang mag-brown, mag-light brown. Then, pagkakita ko kulong-pulong na siya, 
Ayan, nakikita nyo naman sa video, sa una kong video na kulong-kulo siya. Talagang nag-golden brown siya, tapos ngayon yan. Sarap. Lasang candy na siya. And the other one, ito, ito yung pangalawa kong ginawa. And inurasak na talaga siya ng 8 minutes sakto. Then, pinatay ko na yung heat. And pinalamig ko na siya ng ano. And as you can see, ayan, oh, hindi siya naging caramel. Kasi kahit malamig na siya, sticky lang siya. So, pwede ko siyang itry. So, for today's video, dahil nakita nyo na yung step by step, ngayon naman ipapakita ko siya kung effective siya. So, dun sa paglalagay sa kilikili, kailangan nating maglagay ng powder. Kasi ang kilikili natin, aminin nyo man o hindi, dun sa mga hindi pawisin, kahit pa paano may konting pawis yan. So, pag naglagay tayo ng sugar wax, kailangan tuyo yung kilikili natin. So, kailangan nating lagyan ng powder. Then, naghanda rin ako ng strip, magazine strip. Ginupit ko lang to. So, nasa bahay lahat ng pwede natin gamitin para sa ating sugar wax. So, kapag successful tong kinawa ko, so, ibig sabihin, pwede nyo rin tong gawin sa mga bahay nyo. So, saglit lang kasi kukuha muna ako ng popsicle stick. Nakalimutan kong magdala. So, yun. Naghanap na ako sa kusina namin ng popsicle stick and eventually, wala. <laughs> Walang popsicle stick. Pero nung binuksan ko yung rep, merong ice cream and I'm sure may popsicle stick to sa dulo. So, kailangan ko muna siyang kainin. Parang magamit ako. Hindi ko alam kung anong ice cream to, but melon flavor. Tcharan! So, ayan. May popsicle stick siya sa dulo. Ang para magamit ko to, kailangan ko muna kabosin itong ice cream. Ang sarap. Mm. And I'm back mga bibi at naubos ko na rin yung ice cream. So, ito, hinugasan ko na rin yung popsicle stick. Nagdala na rin ako ng salamin. And actually, guys, nanood talaga ako ng mga DIY wax wax. DIY sugar wax na recipe at saka yung paggamit. And doon nalaman ko na kung paano yung dapa, um, paano yung tubo ng mga balibo natin, kung pataas siya or pababa, dapat pari, pasalubong yung lagay natin. Kung pataas yung sibol niya, dapat pababa yung paglalagay natin ng wax. Ganon din pag ginano natin. So, ayan. Nakikita nyo, yan yung kilikili ko. May sibol, so mag-strike na ako. Hindi na siya mainit. Effective kaya ito. Parang tumigas na rin siyang parang caramel. So, ayan. Bali, yung sibol ng kilikili ko is, taga lang, paparoon pa lang. Ketchup ko, paparoon. Pataas, yung taas. So, hati siya. Eh, eh, hari ko. Nabunot agad. So, ayan. Aray. Hindi na siya mainit. Kasi dapat sure tayong hindi na mainit yung wax natin. Para hindi tayo mapaso. Mukhang effective to kasi ang lagkit na talaga. Ayan. So, yung taas muna ang nilagyan ko kasi parang magkaiba sila ng sibol eh. So, ayan. Tapos, waxing tapong dito, magazine strip. Ayan. One. Ready na kayo? One. Two. Three. Ah! Oh! Ayun guys, dahil tapos na yung kanan natin, hindi ko naihintay yung mga kasabuhan ko. Gagawin ko na ito ng buo para mamaya sila na lang yung iwawax ko. And yung kanan ko is mas pangit sa kaliwa talaga. Ayan, kita nyo naman. Dami si Paul. So ayun, susunod na. Ayan, ito masyadong kita. Hindi naman ganun kaitin yung kilikili. Kamalan siya.
Mga itim lang talaga siya tignan kapag marami siyang balay. So, sisimulan ko na yung kanan. And, nung ginawa ko yung kaliwa kanina, hindi ko siya nalagyan ng powder. And, naisip ko, gawin ko na rin yung kanan para mapakita ko siya sa inyo ng may powder. Kasi kanina, nakalimutan ko na sa sobrang excited. So, ayan. Nalagyan ko muna siya ng powder. Talaga dapat talaga may powder muna. Pero okay lang din namang wala. Wala naman nangyari dun sa kilip -kilip. Kasi tuyo naman siya ngayon. So ayan, nilagyan ko na siya ng powder. Ito, yung powder ko sa mukha siya na rin yung nilagay ko dito. And kukuha na ako ng wax. Parang tumitigas na kasi pati yung wax ko. Pamamaya hindi na siya effective. Oh. So, ayan. Gamit ulit itong popsicle stick. Saan na yung salamin? Ito pala. Salamin lang po lang. Pasan yung stroke. So, sa inyong kabila. Yung kalahating pataas. Ayan. One. Two. Three. Ah! So, ayan. Yung after niya. So, ito yung kana, kaliwa. Ayan din yung after niya. Wow! Ayan. Paling guys, grabe. Wala akong masabi. Gusto nyo bang makita ang gamitin ko sa bikini area? Wow! Excited na sila. So, gagamitin ko sa bikini area ko kung effective siya. Kung pwede siyang gamitin doon. Kasi alam ko, no, kay Miguel naman to. So, pwede siya sa bikini area. So, let's do this. Dito. Sa bikini area, dito natin siya gagamitin. So, lalagyan ko na siya ng wax. Magasin strip. Stay ko muna siya ng ilang minuto. Nagitig ko na. One. One, two, three. <laughs> Joke lang. <laughs> So, ayun, ayun ko siya gamitin sa BKD area kasi mm, I'm sure masakit yun. So, prank lang yun. Prank lang. Joke lang yun. Hindi <laughs> ko siya gagamitin sa BKD area kasi I'm sure masakit yun. Siguro sa binte, pwede. Uh, especially dito sa kilikili ko. And, so, ayun mga bibe. Sana may natutunan kayo sa aking DIY sugar wax na ipinakita ngayon ay as the result. Okay siya. Effective siya gamitin. Hindi na natin kailangan mag-spend ng 30 minutes para lang mabunot yung kilikili natin. O sa amang bahagi ng ating katawan, madali lang siyang gawin. Aray! 8 minutes mo lang siyang lulutuin. And 1 hour mo siyang palalanig. Eh. Kasi kung gagamitin mo naman siya ng mainit, pwedeng mapaso yung kilikili mo or kung saan parte ng katawan mo pwede siyang gamitin. So kung may natutunan kayo guys, Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para lagi kayong updated. Kasi I'm sure mas marami pang DIY yung gagawin ko. And thank you for watching guys! See you on my next vlog! Bye-bye!